எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நன்றி உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எல் வி பிரசாத்தினுடைய ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வரேன்னு நினைக்கிறேன் எஸ்பெஷலி சோஷியல் மீடியா பீப்புள்ஸ் வந்து நான் இப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன் எங்களை எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு ப்ரீடில் நான் வந்து பத்திரிகையாளர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு எனக்கு நம்மளும் ஒரு பத்திரிகை ஆகணும் ஏன்னா நிறைய நாவல்கள் படிப்பேன் குறிப்பாக வந்து ராஜேஷ் குமாருடைய நாவல்கள் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் ராஜேந்திர குமார் அவங்களை பற்றி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் க்ரைம் நாவல்னு ஒன்று ஒரு நாவல் வரும் அதில் விவேக் அண்ட் ரூபலான்னு ஒரு கேரக்டர் அதில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிசம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கும் ஜேர்னலிசத்துக்குள்ளே போக வரும் ஏன்னா மீடியா தான் முதல்ல வந்து ஒரு எந்த விஷயத்தையும் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு விஷ் இதாக இருக்குது அதில் நீங்கள் முக்கியமானது உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல புரோகம் மூவிஸ் அவங்க அந்த பேனருக்கு வாழ்த்துக்கள் பீட்டர் ராஜுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் ஜெயிச்சு அவர் போட்ட முதலீடு அவருக்கு திரும்பி கிடைக்கணும் அடுத்து நிறையா படங்கள் பண்ணணும்னு வாழ்த்துறேன் கதாநாயகிகள் தி துர்கா ஜோஸ்வின் அண்ட் ஸ்ரீபே ஸ்வேதா இவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த கதைகள் வெங் புவன் அவர் சொல்லும்போதே எனக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு கதை அப்புறம் என்னுடைய கேரக்டரும் நிறைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேவ்ஸ் கொடுக்குற ஒரு கேரக்டர் அண்ட் வெயிலோனுடைய டைலாக் கேட்கவே வேணாம் நம்ம மியூசிக் டைரக்டரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த படம் நல்லா வெற்றி பெறும் இந்த வெற்றி பெறதுக்கு நீங்கள் அனைவரும் உணர்வுரையாக இருக்கணும்னு நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் எல்லா மீடியா சோஷியல் மீடியா எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒன்னே ஒன்று சொல்லணும்னா இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு கேரக்டராக இருந்தாலும் ஒரு ரோலாக இருந்தாலும் இது எனக்கு கொடுத்ததுக்கு வெங்கட் டைரக்டருக்கு நான் பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னை நம்பி இவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயத்துக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் பீட்டர் ராஜ் அற்புதமான அந்த வரிகள் அந்த டைலாக் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த ஒவ்வொரு டைலாக்கும் கேட்கும் போது அந்த வயலவனுக்குன்னு சொல்கிற ரிலீக் அந்த ரைட்டருக்கு இது வந்து அற்புதமான ஒரு கான்செப்ட் இது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன் நம்மளோட கண் தெரியாதவனுக்கு வந்து நம்மளை மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க இன்னொரு வேர்ஷனே இருக்கும் எப்படி ஒன்றாலும் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு லைனும் அந்த எண்டு கிளைமேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எனக்கு டைரக்டர் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு விதம் நான் இந்த படம் பண்ணேன் தேங்க்யூ எனக்கு வந்து ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டராக மீடியாவில் சோஷியல் மீடியாவில் எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி என்னை அவ்வளோ அழகாக இந்த தமிழ் மக்கள் கிட்டே வச்சுருக்கீங்க அதேமாரி ஒரு நடிகராகவும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம் எனக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கணும் நீங்கள் தான் வாழ்த்தணுன்றது நான் தெரிவித்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நான் இதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மேடையில் பேசுகிறது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியாவில் மதுரையில் இந்த சின்ன தெரு திருவிழாக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சும்மா பேசுவான் அப்போவே கொஞ்சம் கை காலெலாம் ஆடும் அப்படி ஆடும்போது அந்த மைக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பிடிச்சி பேலன்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ மைக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது டெக்னாலஜி வளர வளர என்ன சொல்லியும் போச்சு இந்த படத்தை வந்து முதன் முறையாக முதல்ல இயக்க விட்டதுக்கு ஒரு ஃபேமிலி நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அந்த வகையில் வந்து என்னுடைய மனைவி குழந்தைகள் முதல்ல இந்த படத்தை எடுக்க விட்டாங்க நீ போ என்னமோ பண்ணி தொலைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டம் அது வந்து எனக்கு வந்து ஈஸியாக கிடச்சிச்சு அவர் வந்து நண்பர் வந்து பீட்டர் ராஸ் சார் வந்து ரொம்ப பழக்கம் அந்த பழக்கத்து மூலிமா அவர் என்ன நினச்சேன்னு நீங்கள் பண்ணுங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்க நீங்கள் டைரக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஒரு பணம் பண்ணுங்கள் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னார் அப்போ கூட நான் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் நம்மளை நம்புகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் பெரிய பயமாக இருந்துச்சு சின்ன பயம் கிடையாது பெரிய பயமே நம்மளை நம்பி இறங்குறாரு அது எந்த வகையில் வெற்றி பெறும் அப்படின்னு தெரியல ஆனால் என் மேலே அவர் வச்சுருக்க நம்பிக்கைக்கு கண்டிப்பாக நான் நல்ல நல்ல விதமாக நடந்துக்கணும்னு ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்தோம் அதே மாதிரி அவர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக மட்டும் இல்லாமல் என் கூட சேர்ந்து எல்லா வேலைகளையும் இறங்கி வேலை செஞ்சார் இது மாதிரி யாருக்கு இதுக்கு முன்னாடி கிடச்சிருக்குமான்னு தெரில அது வந்து எனக்கு கடவுள் கொடுத்த பெரிய கிஃப்ட்டு நேற்று வரைக்கும் கூட அவர் என் கூட இருந்து ஒரு இன்னும் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது ஒரு உதவி இய
இங்கே சென்னையிலே இருக்கும் அடிக்கடி வந்துட்டு போயிட்டு இருப்போம் ஆனால் அவர் வந்து அப்படி கிடையாது திருச்சியிலேருந்து வரணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் வருவார் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் பெரிய சப்போர்ட்டாக இந்த இடத்துல இந்த மேடையில் பேசுகிறேன்னா அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கேன் சார் பீட்டர் ராஸ் சார் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த படத்தை வந்து புரோகன் மூவிஸ் பீட்டர் ராஜ் அண்ட் டேவிட் ராஜ் இவங்க தயாரிச்சிருக்காங்க படத்தோடய பெல்லு பெல்லு படம் பார்த்துருப்பீங்க இது பெரிய வெற்றி அடையணுன்றதுக்காக எல்லாருமே பெரிய ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கோம் அடுத்ததாக வந்து கதை வசனம் அவரும் என்னுடைய நண்பர் தான் அதாவது தமிழர்களுடைய விஷயம் வந்து நிறையா மறைஞ்சு கிடக்கு அதை வந்து ஏதாவது தேடணும் சார் அப்படி சும்மா விளையாட்டாக பேசுகிறது தான் சரி இதெல்லாம் இப்போ போய் யார் சார் தோண்டிக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு அவர் ரொம்ப வந்து தமிழ் விரும்பி அவர் வந்து நிறையா படிப்பார் நிறையா விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவார் அவர் எப்போயுமே கூட இருப்பார் நாங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரு சின்ன சின்ன படங்களுக்கு ரைட்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படி பேசி இந்த மாதிரி வரும்போது சார் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எடுத்தால் நிறையா இருக்குது எவ்வளவோ இருக்குது அதை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோ இருக்குது மறைஞ்சி கிடக்கு அதெல்லாம் யாரும் தேட முடியாது ஒருவேளை இனிமேல் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுத்தால் நமக்கு ஒரு பெரிய பலனாக இருக்கும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல எந்த ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதை ஒரு இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு ஒரு நான் லீனியராக ஒரு முயற்சி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த படத்தை அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து அடுத்தது சோமண்ணன் குரு சமத்தின சார் அண்ணனை பற்றி இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு அந்த அளவுக்கு தகுதியெலாம் கிடையாது அவர் நிறைய கலக்கிட்டார் எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் ரொம்ப சிரமம்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக அவர் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக சொல்ல முடிஞ்சது என்னால் அந்த படத்தை அவர்கிட்ட சொல்லி அதை ஃபஸ்ட்டு கதையை சொல்லும் போது அவர் ஓகே சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது சரி இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சோமன ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்ததாக மாஸ்டர் ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் அவரும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு மறுப்பும் சொல்லாமல் ஒரு சின்ன லைன் தான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட இத்தனைக்கும் வந்து நான் ஃபுல் ஸ்டோரியாக வந்து ரொம்ப சொல்லலை ஒரு சின்ன லைன் தான் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் அப்படின்னு லைனே புதுசாக இருக்க நான் பண்ணிடுவேனா அப்படின்னு கேட்டார் பண்ணிடலாம் மாஸ்டர் உங்ககிட்ட இருக்குது அது இருக்குது கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து நான் டான்ஸ் மாஸ்டராக தெரியும் அவருக்குள்ள ஒரு நடிகன் ஒழிஞ்சிருக்கார் அது இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே நல்லா பண்ணிட்டார் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தது ஹீரோயின் துர்கா அவங்கள வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அதாவது ஆண்கள் வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே எப்படி வேணாலும் நம்ம இருந்துடலாம் ஒரு பெண்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளேயே உள்ளுக்குள்ள பய அதாவது எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் தைரியமாக ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டாங்க நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ஜோஸ்பின் அவங்களும் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஸ்வேதா எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டாக காட்டுக்குள்ளேருந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்பவே உதவி செஞ்சுருந்தாங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி டெக்னீஷியனில் என்னுடைய நண்பர் பரணி கண்டன் அவர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப ரசித்து ரசித்து எடுப்பார் பேசுவோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அதிகமாக பேசுவோம் ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவோம் அப்படி பேசி பேசி ரசித்து அவர் வந்து எனக்கு வந்து கேமராமேன் ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருந்தார் அடுத்து அது டோட்டலாக சொல்லப்போனால் இந்த ரமேஷ் பாலாஜி யூனிட் அந்த யூனிட்டே எனக்கு வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருந்தது லைட் மேன்லேருந்து நம்ம ஒன்று எதிர்பார்க்குறோம் மா ஃப்ரேமில் பார்த்து இது இப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அடுத்த செகண்டு லைட் மேன் கூட ஓடுவாங்க எனக்கு வந்து எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க அது வந்து எனக்கு கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு மற்றபடி அடுத்து கண்டிப்பாக அடுத்த மீட்டிங்கில் சந்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த கதை பற்றியும் இந்த கதை வந்து எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இயக்குனர் நாரும் நிறைய பேசியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட படம் அது மாதிரி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் தயாரிப்பு நிறுவனம் பற்றி சொல்லணும்னா அவர் கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய நண்பர் மாதிரி அவர் போயிட்டு சார் அவர் சொன்னார் இப்போ இயக்குனர் சொல்லும்போது சொன்னார் என்னை நம்பி உள்ளே இறங்கியிருக்கிறாரு அவர் நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும்ட்டு அவரை நம்பி படத்துக்குள்ளே மட்டும் இறங்கலை அந்த ஒரு சீன் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க அவர் லவ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிணத்தில் குதிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிணத்தில் குதிப்பார் அப்போ அதுதான் மொதல் சீன் அவருக்கு ஆக்சுவலாக எடுக்கும்போது அப்போ வந்துட்டார் அந்த சீன்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டோம் எனக்கு வந்து இயக்கு ப்ரொ
என்றைக்குமே நினைவில் வாழும் அந்த கலைஞனுக்குனுடைய அஞ்சலி என்றைக்குமே என்னுடைய நினைவிலே இருப்பார் அவர் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய நண்பர் மாதிரி அவர் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் அதை மறக்கவே கூடாது இப்போ அந்த லைட்லாம் போட்டாச்சு போட்டுட்டு எங்களுக்கு சின்ன டவுட்டு எதுக்கும் போய் கேட்கலாமே சொல்லி ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் நான் போய் கேட்குறேன் ஆ சார் கிணத்தில் குதிக்கணும் ஆ ஓகே கூச்சிடலாம் சொல்லி டேலாக் சொல்லிட்டு கூச்சிடணும் கூச்சிடலாம் சார் ஆ ஓகே நீச்சல் தெரியுமில்ல அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னாரு பக்குனுச்சு அது எவ்வளோ ஆளன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது அது அவ்வளோ குளிரில் அந்த இடத்துல உள்ளே குதிக்கிறதுங்கிறது தற்கொலை இசமாக கிட்டத்தட்ட அப்புறம் மூணு உதவி இயக்குனர்களை வச்சுக்கிட்டு பாதுகாப்பெல்லாம் அதுக்கப்புறம் செஞ்சு நம்பி குதிச்சார் குதிச்ச உடனே அடுத்த இயக்குனர் உதவி இயக்குனர்கள்லாம் உள்ளே பூந்து சேர்ந்து காப்பாற்றி கூட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு தைரியம் நம்பி கிணத்துலே குதிக்கிறாரு நம்பிக்கை அதிகம் இயக்குனர் மேலே அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் இந்த படம் இந்த படத்திற்கு நிறைய பேர் உழைச்சிருக்கிறாங்க டைட்டில் கார்டில் இருக்க அனைவருக்கும் ரோலிங் டைட்டில் இருக்க அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து மிகவும் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் கொரோனா காலகட்டத்திலேருந்து இந்த படத்துக்கான தயாரிப்பு பணி எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாங்க படமும் நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய சப்போர்ட்ஸ் நிச்சயமாக நிச்ச நிச்சயமாக மிக நல்லபடியாக தேவைப்படுது எங்களுக்கு புதிய இயக்கு புதிய இயக்குனரையும் புதிய தயாரிப்பாளரையும் புதிய வசனகர்த்தா கதாசிரியரையும் நீங்கள் தான் திரையுலகத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் துர்கா பேசுகிறேன் இங்கே இப்படி ப்ரி ஸ்பீச் இருக்குதுன்னு எனக்கு முன்னாடி தெரியாது அதனால் பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஸோ நார்மலாக பேசிடுறேன் ஸோ இது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு நான் தகுதியான பர்சனாக இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல நீங்கள் தான் சொல்லணும் இந்த ஃபிலிம் நான் ஆடிஷன் போனப்போ அந்த அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இருந்து துர்கா வந்து ஃபிலிமே வேண்டாம் விட்டுடலாம் இதுக்கு ட்ரையே பண்ண வேண்டான்ற ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் இருந்தேன் பிகாஸ் ஐ பீன் ட்ரையிங் ஃப்ரம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் ஐ வின் கீப் ஆன் ரிஜெக்டிங் பிகாஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் மேரிட் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக என்னை எல்லா ப்ராஜெக்டில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்தது ஸோ ஐ தாட் நிறையா பேர் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் மேரிடுன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு வெளியே கூட நிறையா பேர் சொன்னாங்க பட் எனக்கு இது தான் கரெக்டான பிளேஸாக இருக்குது இப்போ ஐ ஐ வாண்ட் டு சே தட் ஐ வாண்ட் டு ப்ரௌட்லி சே தட் ஐ எம் மேரிட் பிகாஸ் என்னோட ஹஸ்பண்ட் இல்லைனா இந்த இடத்துக்கு நான் எடுத்து வந்திருக்கவே முடியாது நான் இருந்த பேக்ரவுண்ட் ஒரு கோயம்புத்தூரில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பெருசாக படிக்க ஐ மீன் ஐம் நாட் டிகிரி கம்ப்ளீட்லாம் பண்ணலை ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு பர்ஸ் பர்சனை இந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து இவ்வளோ தூரம் இப்போ நான் இங்கே இடத்துல பேசுகிறேன்றதே எனக்கு பெரிய விஷயம் பிகாஸ் என்னோடய மைண்ட் தாட்லேயே வந்து சினிமாவில் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது டிவி பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் வேறு வேர்ல்டில் இருப்பாங்க நம்மலாம் வேறு அந்த மாதிரியான ஒரு தாட்லேருந்து வந்த பொண்ணு பட் நான் ஒரு ஃபிலிமில் நடிச்சிருக்கேன் அந்த ஃபிலிமை பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அண்டு நீங்கள்லாம் வந்து என்னோடய என்னோடய இதுலேருந்து நீங்கள்லாம் எனக்கு சீனியர்ஸ் ஸோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்த்ரு மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் க டீம் பற்றி சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஒன் தே சே தேங்க்ஸ் டு பீட்டர் சார் ஃபார் பிலீவிங் மீ இந்த கலை வந்து இவங்கனால் பண்ண முடியும் அப்படின்ற எனக்கு பிலீவ் பண்ணதுக்கு அண்டு வெங்கட் சார் அண்ட் வேலன் சார் எனக்கு கலை ரோல் கொடுத்ததுக்கு பிகாஸ் நான் கலை ரோலுக்கு ஆடிஷன் பண்ணலை வேறு ரோலுக்கு தான் பண்ணேன் பட் என்னால் இந்த கேரக்டர் பண்ண முடியும்னு நம்பி எனக்கு இந்த ரோல் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் ஒரு பக்காவான ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு டீம் கூட ஒர்க் பண்ண கிடச்சது எனக்கு ஒரு பாக்கியமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் சோமு சார் அண்ட் ஸ்ரீதர் சார் நான் சொன்ன மாதிரி இவங்கெல்லாம் என்னோடய சீனியர்ஸ் நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் என்னோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிமில் இவங்க கூட நடித்து இவங்க எனக்கு எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் சொல்லி கொடுத்து அவங்களோட ஹெல்ப்பில் பண்ணதே எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்குது அண்டு இதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சர் என்ன எனக்கு ஹோல்ட் பண்ணியிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல பட் சி இவங்க எல்லாரோட சப்போர்ட் அண்ட் ஹோப் இருக்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் ரொம்பவே சீக்கிரமாக முடிச்சிடுறேன் டூ மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் சொல்லிட்டே இருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு பீட்டர் சார் Uh, for giving me Ellen. Uh, Ellen character is a lot of fun, but I cut the time lag for my song. I'm going
என்னோட கேரக்டர் ரொம்ப ஷார்ட் ஆச்சு பட் இருந்தாலும் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ எலன் சார் வெங்கட் சார் வேலோன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் குரு சோம் சார் கூடியும் ஸ்ரீதர் சார் கூட என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல பட் அவங்களாம் என்னோட மூவியில் நானும் நடிச்சிருக்கேன் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என் அப்பா அம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ ஏ சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்யூ எல்லாரும் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எல்லா மூவிஸ்க்கும் கொடுக்குற மாதிரி எங்களோட மூவிக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் தேங்க்யூ வந்து தமிழா இங்கிலீஷா அப்படிங்கிறது மத்தி நம்ம எடுக்கல யார் கேட்டீங்க கேள்வி கேட்டீங்க யாரோ சார் சொல்லுங்க ஓகே இல்ல அது நீங்க எதுக்கு கேட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்ல தமிழ்ல அது அழிய கூடாது அந்த இயற்கை அதெல்லாம் நாங்க ஆக்சுவலா தமிழா இங்கிலீஷா நம்ம படம் எடுக்கல சித்த மருத்துவ முறை மறைக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதான் ஒரு மேட்ரு இதில் வந்து நம்ம வந்து தமிழ் மட்டும்தான் வைக்கணும்னா நம்ம தமிழே தான் பேசிட்டு வாழ்ந்துட்டே இருக்கும் போகிறோம் இங்கிலீஷில் பேச முடியாது எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது அது வேறு விஷயம் பட் அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஓகே ஆ ஆ இல்லை சார் இப்போ தான் சொன்னேன் இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக அது ஒரு சில விஷயம் கண்டுபிடிச்சது தான் அதாவது கண்டுபிடிச்சது மாதிரி கொஞ்சம் தேடி பார்த்தது தான் நம்ம எழுத்தாளர் இப்போ சொன்ன பார்த்திங்களா வெயில் ஒன்று அவர் நிசம்ப சூதனி அப்படிங்கிறது வந்து இருந்திருக்கு அதை வந்து இது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த நிசம்ப சூதனி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை ஒரு சாமி பேராக மாற்றியிருக்காங்க எங் நாங்கள் கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய அறிவாளெலாம் கிடையாது ஸ்கிரிப்டுக்காக நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம்ல அது மாதிரி பார்க்கும்போது நிசம்ப சோதனை அப்படின்னு இருக்குது அதை வந்து ஒரு க ஒரு மலை மேலே அந்த வேர் இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ வந்து அந்த மலைக்கு மேலே யாரும் போயிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சரி அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க இன்னும் நூறு வருஷம் வாழ்வாங்க ஐம்பது வருஷம் வாழும்போதே ரொம்ப அக்கப்பறம் தாங்க முடியல நீங்கள் நூறு வருஷம் வாங்கலாம் நம்ம ஒழிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு சின்ன ஒரு சிலையை வச்சுட்டு இதுதான் நிசம்ப சோதனைன்றது காளி அப்படின்ட்டு அதை மறைக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை அதை இனிமேல் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை தமிழக அரசு சித்த மருத்துவத்துக்கு கல்லூரியே வச்சுருக்கு சித்த மருத்துவர்கள் ஆண்டுதோறும் வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நிதியுதவி பண்ணுது அது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா மறைக்கப்பட்ட சித்த மருத்துவம் மறைக்கப்பட்ட சித்த மருத்துவம் சொன்னீங்க சித்த மருத்துவம் மறைக்கப்படலை மறுக்கப்படலை தமிழக அரசு மறைக்கப்பட்டதுன்னு கிடையாது நிறையா இருக்குது சார் நிறையா இருக்குது அதில் நிறையா அதாவது நமக்கு வெளியே வந்தது பாதி தான் ஏன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா தெரியும் நிறையா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கூட தெரியும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த படத்தை எத்தனை நாள் படப்படி முடிச்சிங்க ஏன்னா பேசுகிறோம் பேசுகிறோம் பேசியே ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க அதனால் கேட்குறேன் எத்தனை நாளில் படப்படி முடிச்சிங்க ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் டபுள் கால் ஷீட் அந்த மாதிரி போட்டு இல்லை டபுள் கால் ஷீட் இது வந்து ஒரு ஒரு பட்ஜெட் படத்துக்கு இவ்வளோ நாள் அதிகமான ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கமேங்கிற உறுத்தல் உங்களுக்கு வரலையா இல்லை நான் கரெக்டாக தான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு தோணுது தப்பாக இருந்தால் படம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும்ல 